，您看，玉三娘，本王来娶你了。迷女与殿下素不相识，敢问您纳我为妾图什么？图我守寡，图我克夫，还是图我长得丑？图你是我心爱之人。你是谁？为何出现在我家？在下，在下被仇人追杀，不得已，葬身于此。不过姑娘放心，等我伤痊愈之后，自然会离开这里本王就是看上你了，今日由不得你说不，你必须跟我进王府。看来这纨绔并不知道我的真实身份。看来三娘她并没有认出来我是谁。此人突然强娶，怕是另有故事。她不知道我是谁，若是以死相逼怎么办？修炼了，要不就……不能恋战。今日吉辰，喜结良缘，福愿成纳之后。千秋万岁，保守吉昌，福寿绵长，礼成，景王道，景王道，参见景王殿下。元奇，回兄来晚了，皇兄为国事操劳，能拨冗前来。已是小弟之幸。元奇好福气啊！三美同娶，真是羡煞旁人呢、啊。只是不知那另外两位美人现在身在何处？我们也想看看。皇兄还没喝就醉了，谁家妻妾同宴待客？皇兄，这是瞧不起我呀，还是瞧不起我太尉府啊？听闻弟妹对元奇是一见钟情，才求来了这桩婚事。原本我是不信的，不过如今看来，弟妹可真是将门虎女，不同凡响了。这还得多谢皇兄啊！若不是那日山路遇刺，又怎能促成这段好姻缘呢？对呀、啊。若非那日我误入了皇兄的圈套，恐怕就要错过与王爷这一场千年的缘分了。快点吧，小姐，王爷已经往玉三娘的院子去了。就算是宠妾灭妻，他去宠花魁啊，宠一个寡妇做什么？这府里怎么这么多虫啊？三娘，我进来了。三娘，不许过来！三娘，你怎么了？你，你若敢再进一步，我就死给你看！三娘，你你先别激动，我内心是敬你重你的。三娘，我知道我强娶你入府，你一定非常不开心；我娶你为妾，你一定更不开心。但是我向你保证
，从今天开始，我绝不会强迫你做任何事情。三娘，你的巧舌如簧骗不了我。事到如今，我只能一死以证清白。三娘，不要！啊<笑>三娘，这场婚事于你而言，是我巧取豪夺，可于我却是一见钟情。我因一卷上古秘籍遭人追杀，幸得你相救，才捡回性命。三娘，别生气了，都是我的错。出去。让手下人注意，我担心他去而复返。小姐放心，三娘房里的白河和仙云房里的翠玉，都是从妙音房里选出来的好手，防的就是这一手。哎，自作孽不可活呀！若不是小姐给自己造出这三重身份，又哪来这许多麻烦？你懂什么呀？我能活到现在，靠的呀，就是这狡兔三窟的本事。我化作玉三娘。便可借行医之便，于茫茫人海寻我要找之人。我扮作仙云，创立妙音方，也是为了搜集天下情报，为我所用。这三重身份天差地别，本可互为退路。谁曾想会一起栽到这小冤家手里？小姐，小姐，我去拿药。醒了，你是谁？我叫云昭，是一名隐士。是你救了我吗？嗯。我捡到你时，发现你还剩最后一口气，就试着为你换上一颗假心脏。那我现在到底是人还是？半人半偶，只要假心不坏，你便能一直活下去。先生救命之恩。我记下了，待我报了仇，再来报答先生。啊哎、你说弯心之行未死，弯心的疼痛从此就烙印在你的身上，会一直陪伴着你，这就是永生的代价。敢问先生，如何才能解这弯心之痛？我会为你备下缓解疼痛的药丸，但药时终有一定会失效，待到那时，你将会彻底陷入疼痛的地狱。直到死亡，小姐快服下，缓缓心痛。他对三娘倒是有几分真心，可他又为什么娶仙云呢？上古有吴起之国，起心不朽，其人永生。吴起后裔，万中存一者，可生异心。起心伤之不死，亦可解百毒，是为赤炎之心。起心伤之不死，亦可解百毒。尊主，一切顺利。仙云已经入府。若非用妻儿心爱之人相逼，他还不肯呢。你等到时机相适之时，就对仙云下手。记着，千万不能让妻儿发现
，以免再生事端。是。去吧，小家伙，去吸饱了毒，带回来给我。去吧，小家伙，去洗澡，带我来陪我。这成王府的蛇鼠虫蚁也太多了，那就全部消灭了吧，不然我来来回回不方便不说。要是穆元奇被咬伤了咬死了，你家小姐我呀，可就竹篮打水一场空了。嗯，都给我弄仔细了啊。哎，是。这这这，这还有哦，都抓仔细了啊！尊主，尊主，我去给你拿药。母妃，母妃，发生了何事啊？府里的顾城和我断开了联系，恐怕已被人灭杀了。谁敢在王府？是你的王妃。这女人是始于我作对，我早知道就不娶她了。我，<咳>你错了。其实。你娶她恰好是一件好事，她是太尉府的人，在朝堂上下必定会给你极大的助力，所以你切记不可对她轻举妄动，你知道了吗？母妃，林夕毒虽然无解。只能以我体内的苦毒一毒攻毒，但我没想到我会被连续毒反噬。我需得闭关一段时间，在我没有出关之前，千万不能让他离开王府半步。母妃，母妃，你那样，母妃。母妃，妻儿，多年来，全京城的人都知道我被皇帝赐死。切记，从现在开始，无论在任何人面前，都不能以母子相称。我，听到了吗？啊！住手！都给我住手！这是在干什么？谁允许你这么干的？为了王爷的身心健康，我自己要这么做的。王爷不必太感动。你不过是本王取回来的摆设罢了，滚回你的房间去。别再让我看到你！嗯，放下。是是。他又发什么疯了？难道是咱们沙虫闹动静太大，影响了他找玉三娘共度春关的心情？<笑>按照成王对玉三娘和仙云的关注，往后您怕是免不了要疲于奔命。这样一来，难免有暴露的风险。看来我得行使女主人的权利，把他们两个通通赶出府。卢生，三娘那边可还好？玉姑娘无碍，倒是仙云姑娘那边的丫鬟传话，说是王妃以仙云姑娘不敬为由，进了她的族。姑娘现在正在屋里哭呢。她又想干什么？你是说，仙云只是在房间里哭？仙云姑娘可不像是个好拿捏的。
我王爷，不好了！玉姨娘她要投怀。什么？三娘，三娘，三娘，你干什么？你下来！你放开！你别碰我！放开！穆延琪。你怎能不经我允许擅闯我的房间？三娘，对不起，我，我方才只是一时情急，你为何如此想不开啊？王爷虽是权贵，却也管不了我死活。你若不想我死，就放我离开。三娘，你还记得你那日救的那个游侠吗？你是谁？为何出现在我家？在下被仇人追杀，不得已，葬身于此。不过姑娘放心，等我伤痊愈之后，自然会离开这里多谢姑娘搭救，敢问姑娘芳名？玉三娘。那日我为了取一样很重要的东西，不能暴露身份，只能易容。三娘救命之恩，莫齿难忘。这就是你报恩的方式，强娶我为妾。不是这样的，我是真心喜欢你。我，你口口声声说喜欢我，却同时娶了王妃和妾室，甚至那花魁也是你强迫来的。成王，你的真心到底掰成了多少瓣？娶王妃、纳贤云，都并非我所愿。我自始至终都只喜欢你一个。我无法相信你，王爷，请你离开。王爷，请你离开。那你答应我，不要再寻短见了。我答应你，王爷，请问早晚有一天，我会赢得三娘你的芳心。一
经走了。我真是蠢啊！当日救那游侠，怎就忘了听一听他的心音，白白浪费了许多时日。小姐，你还是想想眼前吧。按照穆元奇的说法，他娶仙云进府是另有隐情，可他从未去过妙音坊，又怎会和仙云扯上关系啊？传信，详细调查仙云身边出现过的所有人。嗯，小姐，你没事吧？小姐的心急，近来翻得越发频繁了。云先生那边还没消息吗？云先生最后出现的位置是昆仑，如今大雪封山，不好找。让你查的事情有埋没了吗？成王和仙云以及妙音坊没有牵扯。倒是查到了另一个可疑之人。这金公子并非普通欢客，他买的消息极杂，方方面面都有，既有关于上古藏书的，也有关于景王的。仙云，仙云，你在哪儿呢？仙云，你什么人？仙云，仙云，仙云，你去！小云，小云姑娘，你还好吗？要是不洗。那金公子几次三番在仙云身边，出现的太过刻意。他购买的情报都给我追根溯源，调查清楚。是。一个大男人。居然爱看画本，玄机者，前朝末代妖妃也，为妖狐所化，千年一现，见则大兵。什么狐妖？明明是你姑奶奶五什么？穆元奇也在调查情报，不是穆苍说，妙音方明明没有他购买情报的记录。看来，想知道穆元奇和金公子之间有什么，必须仙云出马才行。哎，这府里边最近没有。王爷，王爷，哎哎哎哎哎，王爷，仙云，你这是干什么？我原本以为王爷对我一片深情，不想辜负王爷，这才追随王爷入了府，没想到，没想到，啊、没想到，没想到王爷心里根本没我，王妃更是容不下我。既然如此，我不如自请出府吧，也好成全八月和玉姨娘。你是说，那花魁被利器刺进心后，未死？是我亲眼所见。没错，和书里说的是一模一样。他就是吴起国之后，也就是说，他的心就是解药。我想先验证一番。说不定那花魁新生的异常，我听说有些人的心生在了右边。不行，宁可错杀也不能错过。你赶紧把他给我带来，我自会判断。千万不要因为你的儿女私情，干扰了我们的计划。你先别哭了。
谁说本王不喜欢你？怎么偏就被三娘的丫鬟看到了？要怎么跟三娘解释我和仙云的关系啊？仙云要出府，你若是对他另有企图，一定会千方百计留下他。我等你出招。你放心，本王一定会替你做主，把他带回去。本王亲自去斥责王妃。对着玉三娘说心悦，对着仙云说喜欢，莫言琪，你挺会玩啊！莫冰，王爷何事气势汹汹？本王吩咐过，不许你过问本府事务。你居然敢忤逆本王，还苛待妾室，预感仙云出府。若非看在太尉府的面子上，本王早就……你就如何？休了你！你我这婚是皇上赐的。你敢休我，我就闹个天下皆知。今日你为一贱妾为难我，我还就告诉你了。从今往后，这府里有他没我，有我没他。你敢动他试试？王爷就别虚张声势了。我想赶他走，他就一定会走。你别忘了，我想做的事情还没有做不成的。你你你你你放开我！不耻无耻。我可是王爷明媒正娶的正妃，怎么就不知羞耻了？王爷若想过了羞耻这一关，那咱们不妨把洞房补上。你果然是觊觎本王的，我不会让你得逞的。我确实觊觎你的心，王爷就别挣扎。了。我确实觊觎你的心。王爷，就别挣扎了。嗯，我我早已心有所属，你死心吧。还有啊，不许动仙云。小姐怎么知道王爷今夜会来？我只是为了证实金公子的身份。知道，你入王府是情非得已，又不为王妃所容。我太过思念你，所以才偷偷潜入王府，一结相思。身姿相仿，声音相仿，又都在查锦王的情况。金公子要比穆元琪的身量高出一些。你也思念我吗？公子对我一片真情，我无以为报。只是如今，我境况艰难，只怕是早晚都要受尽搓磨而死。这唯一的遗憾，便是不得见你这痴心人的真容，令我很是遗憾呢。金公子为何熄灭烛火啊？难道？你不想我看见你的脸？我怕巡夜的人看到你屋内有男子的身影，会影响你的清誉。我本出身低贱，又还在乎什么清誉？没错，像极了穆元琪。仙云，等过段时日，我做好了万全的准备，就带你离开，可好？真的吗？当然。不过你也知道，这王妃善妒，我害怕她前脚刚放你走，后脚就会派人来暗杀你，所以你千万不可擅自出府，一定要耐心等我，知道吗？嗯，你真好。
公子，春宵一刻值千金。<笑>公子来了，就别走了。<笑>公子，金公子，来人呀！云娘院子里救贼了，快来人呀！快来，快来，快来，快追，快追！抓住他，快跑！别跑，抓住！嗯，哦，你谁啊？最讨厌你这些采花贼，耽误了爷的正事了。一块儿上！景王派你来的？好个小贼，采花竟然采到王爷府来了！看我不死！王爷，王爷，王爷，起开！咱们还是回玩的。老娘终日打眼，竟然被一只小家雀给啄瞎了眼。知秋，嗯，金公子就是穆元奇，他一个养尊处优的皇子，为何做这些事啊？抿酒的后人，自是一样的狡猾奸诈。老娘一定要查清楚，这个小家雀葫芦里卖的到底是什么药？按感情线和行动线，先把人物一一对应起来。嗯、小姐、啊，这里面除了成王是被太尉府大小姐强行婚嫁之外，这仙云和玉三娘都是被金公子和游侠主动接近的，也就是说，穆元奇若有所图，玉三娘是他所爱，他又图仙云什么呢？若是只图妙音方，倒也罢了。若是为了争皇位，那妙音方的情报倒也算助力。只是他真的会图谋皇位吗？难道他还有别的目的？我试一试，怎么知道他有没有别的目的？怎么试？妙音方的花妈妈求见王爷，进来吧。哎呀，拜见王爷！何事啊？这是妙音方的房契，以及所有人的卖身契，还请王爷笑纳。你将妙音方的所有家当如数奉上。穆元奇若当真觊觎妙音方，面对天上掉下来的馅饼，没有不吃的道理。此举何意？求王爷庇护。别以为本王纳了仙云，就妄图攀附关系。出去，日后不许再来。老奴告退。王爷，三娘有重要的事情想与王爷商议。三娘，你说这是长生丹？此药是千年前药圣留下的。上面还有药圣亲自做的腊气封口，世间仅此一颗。如此珍贵的丹药，为何要给我呀？我想用这颗丹药换我自由。此丹药可否解毒？
此药既无法医死人药白骨，也不能解剧毒，它只管平凡之人长生。收起来吧，等过段时日，我就会放你离开。你不要。这长生丹只此一颗，若我家人爱人都寿终正寝，那这长生对于我来说，岂不成了人生路上的漫漫酷刑吗、啊？就算我不要，你也可以自行服用。为什么要把这丹药扔了？因为我跟你想的一样，我们果然是知己。既然王爷承诺放我自由，我也就放心了。王爷，请回吧。哎呦，我的小姐呀，于先生还不知道什么时候回来呢。这一箱缓解心急的药，咱们还是省着点吧。就快了。莫小怪，昆仑大雪封山，待我掘出一条生路，即可返京。谢天谢地，等到于先生为你换了心，就再也不用吃这些破丸子了。治标不治本，原也没多大用处。你用长生丹来试探，王爷是什么反应啊？他说长生不老是酷刑，对于三娘应该只是单纯的爱。他对妙音方也不感兴趣，那他到底想干什么？那问题就只剩下一个，他为什么要强娶仙云，却又不碰她呢？嗯，主人，王爷传了消息到后院，说是嘉宁郡主到访。他来干什么？方内传回来的消息是，景王在皇后面前进了谗言，让皇后认定主人嚣张跋扈，难堪王妃之位，是以赐下身边的柳嬷嬷来进行管理。皇后无所出，嘉宁郡主是皇后的亲侄女，听说对咱们王爷很是倾慕，这次跟来，八成是看小姐热闹的。按下葫芦浮起瓢，别人成亲有这么多事儿吗？嗯。郡主，请。老奴见过成王殿下、王妃殿下。这种老嬷嬷，向来眼尖心毒，留下她，早晚拆穿老娘画皮。不行，此人绝不能留。柳嬷嬷见过母妃，留她在王府，母妃便有暴露的风险。不行，此人绝不能留。皇后娘娘的好意我心领了，只是请嬷嬷代我夫妇谢过皇后。只是王府人口简单，王妃还应付得来，就不劳烦嬷嬷了啊。表哥，你是在护着她吗？你给王爷发话，老奴不得不从。可是若娘娘问起，王妃何以如此嚣张跋扈？老奴该如何答？嗯。柳嬷嬷从小看着王爷长大，应该知道王爷并非市井传言那般纨绔不堪，他实则重情重义又无野心，所以我也并非嚣张跋扈，我只是在用自己的方式规劝夫君，我也立志帮助王爷成为站在贤王背后的女人。他如此懂我，他是为了这个才嫁给我的，我之前那样待他，是不是有些过分？王妃不愧是名门之后。见识深远，那也要看表哥听不听他规劝。王爷，嗯、你看那朵并蒂莲像不像你我？这世间的美好，只要王妃喜欢，本王都能给。王爷，你真好。看来
，这女人心也不难猜。呃、皇后娘娘原本也只是担心王爷、王妃，所以才命老奴前来看顾一二。如今老奴见王爷、王妃如此深情，倒是放心了。老奴告退。这王妃对我死缠烂打，一定要嫁给本王，为的是做一个贤王妃。那你说，三娘的心之所系又是什么呢？我觉得，王爷应该亲自去问问于姑娘。你傻呀？你问他，他会告诉你。那你去。哎，那个，王爷，那你准备怎么办？投其所好，他喜欢什么，哎，我就给他什么。看来嘉宁郡主很是倾慕王爷呀。皇后家族势大却无子嗣，我既无异于皇位，就绝不会娶皇后的亲侄女嘉宁。我知道你喜欢玉三娘，那又为什么非要娶仙云呢？仙云是青楼名妓，我一掷千金，强娶入府，为的就是让父皇和皇兄相信我真的是个纨绔。景王可不是个傻子。是，所以我和皇兄之间的战争暂时还不会停止，但这个时候内院不能再乱了。只要你不为难三娘和仙云，我向你保证，我会给你王妃应有的尊贵和体面。好，我答应你，只要他们俩听话，我不会再为难。一言为定。小家伙，你愿意批评演戏，那老娘就陪你玩下去。云先生说：“等这箱药丸见底，你就会彻底耐药，到时温馨之痛犹如凌迟，每日发作，且无法缓解，你会生不如死的。”云先生，到底什么时候回来啊？黄妈妈已经派了大批人手去寻，就快寻到了。不急，要是这箱药丸见底，他还是没有回来，怎么办？还没发生的事情，就不用去想。那个小混蛋怎么样了？白河说，王爷流水似的往屋里送礼，每次都要求见三娘，他快挡不住了。看来我真是低估了他对三娘的情谊。罢了，我去见他一次吧。莫斌，你给我出来！三娘又对我闭门不见啊！是不是又是你搞的鬼？三娘，你怎么在这儿啊？我，我来给王妃看病。莫斌病了，他在哪儿啊？好知情。回头给你掌掠去。喂，这府中又不是梅大夫，你折腾他做什么呀？今儿怎么了？王爷，天色已晚，送我回院吧。好啊，那我们回去吧。嗯。哎，三娘，你来都来了，要不还是给他看看吧。喂，问诊讲究的是望闻问切，把脸露出来，让三娘看看。啊切！你不是莫冰。王爷恕罪。果然是这样，果然是这样，我就知道，我就知道。完了，他知道我和于三娘是同一个人了。完了，我把小九的计划搞砸了。我就知道莫斌他不安好心，他。
他找三娘问诊，啊，月儿你假扮他，为的就是治三娘医治不利的罪，好赶他出府。我怎么没想到还有这招？行了，从今天开始，我要进他的族，没有我的允许，不许踏出这个大门。三娘，我们回去吧。不用劳烦了，我还是自己回去吧。明明一开始还让我送他的，怎么过了一会儿就翻脸了呢？三娘到底要我怎样啊？王爷，玉姑娘派人把您送的礼都退回来了，还说她平时用的都是寻常草药，治的也是平民百姓的病，用不惯您送的这些金贵药材。女人心，海底针。我就不信我捞不着，可玉姑娘这片海啊，也太深了。那你说我怎么办？你说，哎，你说，要不找个明白人问问？谁呀、啊？差点就露了馅了，还好他没往那边想。他对三娘纠缠不休，这样下去总有露馅的一天。当务之急是把三娘这个身份给清楚点。嗯，主人，金公子又来了。这个小混蛋又想干什么？金公子，你来接我了。还得需要再等等。哼，我看你啊，就是在唬我。你们男人没一个好东西。哎呀，你呀、啊，可是我的心肝宝贝儿。若不是有要事耽误，我早就带你远走高飞了。你也是我的心肝宝贝，什么要事啊？比我们双宿双飞还重要啊？其实也不是什么大事。我有一个朋友，我答应帮他追求一位女子。不过这位女子性子冷淡，无论给她多少金银财宝，都不为所动。你说的这位朋友，其实就是你自己吧？听这形容，分明说的是玉三娘。<笑>当然不是，你为什么这么说呀？<笑>我在红尘场中走。自有几分识人的本领。依我所见，但凡是假借朋友之名的，都是本人。让我帮你追求玉三娘，真是滑天下之大稽啊！我想起来了，糟了，他不会猜到了吧？你其实是采花贼，<笑><笑>下九流的勾当。哪个能瞒得了我啊？你金公子穿金戴银，却藏头露尾，连王爷的女人都敢偷，一看就是个惯犯。说吧，这次又看上哪户人家的大小姐了？既然你已经知道了，那我也就不瞒你了。若你帮我取得他的芳心，等我拿到钱，我就带你远走高飞。我要四成。你好贪、啊。你不亏，因为只有我才最了解你要追求的那个女人。四成就四成。既然如此，公子。你要讨心爱之人的欢心，最好呀是能英雄救美。若是能让他受一些伤，你再加以悉心照顾，那便能手到擒来了。正好借此机会，让他自己放玉三娘离开。三娘，以前每到这个时节，你都要给街坊邻里们发驱寒的引子。我终于知道你要的是什么了。从前。
你总说你用的是寻常的药材，治的是普通的病人。如今看来，你并非一个普通的医者，你心里装的是天下苍生。我的心里装着天下苍生。谢谢啊。保家卫国，护佑苍生，百死不悔。原来这三千年，我的心没死，我也一直都是个人。谢谢，这是什么感觉？是心动吗？摔疼了没有？没事。难道真的被他撩到了？去找那哥哥再要一碗。啊！不行，太丢人了。我只是想让他放玉三娘离开而已。城王殿下。城王殿下让老奴好找啊！你来干什么？娘娘口谕，宣王爷携王妃及王府妾御史，一同入宫见驾呀！什么？一起入宫？王爷，您这可不……城王殿下，不是老奴不通融啊！这进宫见驾，哪有遮着面的？这是大不敬啊！公公见谅，妾身容貌有损，恐惊扰了贵人，目礼不能沾。公公不必多虑，本王自会和皇后解释。你办得了行，办不了神，唯恐穆元前怀疑，须得我先扮作玉三娘，吸引他的注意，你才能蒙混上车。公公啊，哦，那就全听城王殿下的。三娘。三娘，皇后召你进宫，不过是听信了嘉宁的闲话。她多年求子无门，已成心魔，切记，不可轻易允诺。待我见过圣上，我马上回来接你。哎、三娘，你怎么了？行了，少在这恩恩爱爱的添堵了，快走吧。三娘，我会来接你的，你等我。阿如，一传言，妻儿都已经成家了。夫妻恩爱，你的在天之灵也该安心了。如妃，南疆巫女，康平初年随共入京，姿容绝佳，必甚幸之。晋妃位，无所出，得养皇次子齐，卒于康平八年。坊间传奇因谋害皇嗣获罪，死后不入皇陵。琪儿，朕知道，你与你母妃的事一直心存芥蒂。如今你已经成家立业了，朕打算将你母妃归位，咱们一家人重新开始。看来坊间传言属实，皇上如今竟然愿意将如妃的罪过一笔勾销，对穆元琪是真的宠。就算是做鬼，也不会放过你们。吴飞，你怎么了？你不要死！不想我死，就赶紧过来帮忙。吴飞，只要你便不会死了吗？虽然他酒里的毒无解，但是我体内有南疆的五毒蛊，一毒共毒，能躲一时就是一时吧。不明白也没关系，你。
只需要记着元气这所有的一切。等你长大，无论如何，你一定要千方百计，替我找到解毒之法。还请父皇收回成命。母妃当年误入歧途，父皇没有错，儿臣无恨，亦无怨。他居然不领情，看来这对父子之间还另有牵定。启禀皇上，成王府的御史不见了。什么？混账！还不快去找！是。东六门也没有，云那边看看。西六宫也没有，这可、个、怎么办呀、啊？找遍了宫里，没有。你那边有吗？没有。皇上，前殿及尚书房附近均未发现。净室房和换衣局都搜过了，也没有。有线索了，三娘，都怪本宫非要召见你，这才闹成这副模样。姑母传他进宫，又没有让他乱跑。难道进宫之前，表嫂没有教过规矩吗？哦，也对，表嫂自己好像都不太懂规矩。都是儿媳的错，儿媳愿意受罚。不过，三娘，方才在来的路上，我听宫女说，这里位置偏僻，连寻常工人都找不到。你为何在此？是迷路了吗？不是迷路，那就是有人故意引你来的。方才所有人都看见了，那扇门是从外面锁上的。试问三娘自己如何能做到？定是有人恶意为之。你别怕，皇上和皇后都在，会为你做主的。谁陷害的你？指出来。谁会费尽周章陷害一个妾室、啊？不可能！三娘不见了，你是哪里？来人！姑母是，请嘉宁郡主出宫，如果救，严加管教。皇上，姑母救我，姑母，是你，是你，对不对？我不会放过你的。哎，小姐，不如借此机会让三娘彻底失踪，岂不是一举两得？你可以试试看。哎，这皇宫的戒备太严了，我是真的跑不掉啊。嗯。三娘。方才受惊了，这是刚出炉的桂花糕，你趁热吃。三娘，三娘手指修成正极，张心英常年捣药，留有包茧。这只手手指短小无力，张心没有包茧。这，这不是三娘的手。
。殿下，景王有要事想要。陪将无使命，庸奴有战勋。来来来，连老魏魏，身属大将军。想我裴将军，半生戎马，军师凌迟，射狂徒，一身短战三千里，一剑曾当百万师。王殿下，敬您一杯。<笑>来来来。父皇为了给你继位铺路，竟将如妃那毒妇的所作所为一笔勾销。今日我必容不得你。来，吃。哎，你慢着。这些人呢，都是边关的一批老兵，如今啊，卸甲而归。父皇的意思呢，是让他们留在京城任职，但我总觉得，他们会横生事端。父皇把这件事交给皇兄去处理，自然是看中皇兄，办事稳妥。对，来。看来今日这场鸿门宴的事端就因此而起。哎，啊，等等。甘草烩鹿肉，荠菜滑鸡片，兔翅醉蟹，柿饼。这一桌相生相克的美味佳肴，慢性毒药。这哪是鸿门宴呀、啊？我看是断头餐。兔翅、鸡片，可是这个酒楼的一绝啊！尝尝，云姐。不对，他殷勤的过了头，事有蹊跷。皇兄，来，嗯，我敬你一杯。元七，你这不动筷子，莫非是嫌弃吧？谢过皇兄，王爷原来在这儿，让我好找。王妃看得这样紧，王爷真是令人羡慕呀！<笑>是啊，是啊。你怎么来了？回去。我听说呀、啊，这家酒楼的螃蟹也是一绝啊，还有柿饼。皇兄尝尝。螃蟹柿饼，食同砒霜，难道？他察觉到了我的企图，这弟妹给兄长布菜，传出去岂不是让人笑话吗？弟妹不该给兄长布菜，那弟弟就可以给兄长试毒吗？元七，胡言乱语，成何体统？老子在边关出生入死，谁敢说我不成体统？哎，客人，息怒，息怒！去你！是你。要是有本事出来跟我比划比划，将目标明确对准本王，果然醉翁之意不在酒。来呀，比划就比划。我看有诈，你万一受伤了呢？受伤怎么了？本王受伤自有人医治，用不着你管。公子，你要讨心爱之人的欢心，最好呀。是能英雄救美，若是能让他受一些伤，你在家里悉心照顾，那便能手到擒来了。让他受伤，我是万万舍不得；但若我受伤，便可上门交易，岂不美哉？来，拿走。啊，是啊
元勤，舔到极致，他怎么说也是边关老兵，于国有功名。你说你是沙场老兵，但你没有西北口，使的也不是军中招式。请问，哪位铁骨铮铮的沙场老兵，会用这种阴司伎俩？还有暗器啊？皇兄啊，你假借老兵之名，妄图置我于死地，你这是在玩火自焚。你早就洞悉了本王的安排，却隐瞒不发，就为了看本王像个跳梁小丑一般上窜下跳。遵旨。父皇，皇上，皇上弟弟，你放心，虽然你的母妃死了，但哥哥会一直保护你的，不哭了。嗯嗯，收手吧，不要一错再错了。母元齐，既然你一心找死，我惩治你。你上来干什么？天冷了，给王爷添件衣裳。元气得气如此，真是羡煞本王啊！大家发现了没有啊？咱们这位成王妃竟然和那妙音坊的仙云姑娘有些相像。哎，如果没记错的话，这花魁仙云姑娘好像也入了成王府啊！<笑>是啊，这成王坐享其人之福啊！不知道成王心中，这花魁与王妃。究竟谁是神来，谁是影啊？<笑>我是王妃，有我在，其他的影子都没有存在的必要。今日入宫，三娘似乎有所不同。不对，是你和三娘都不对劲。哎、哪里不对劲？我乃王妃。他与我同城，自然心怀敬畏，畏缩不敢多言多动。我告诉你，他们二人早已对我言听计从，只要我发话，他们立刻就会收拾包袱，滚蛋！不可能，肯定是你威胁他们了。怎么，怕你的心上人吃亏啊？那你不妨亲自去问他们。去就去。玉姨娘已经歇下了，还请王爷改日再来。到底是歇下了？还是受了委屈，怕我知道。他定是去找仙云了，有事赶紧通知我。嗯。三娘怎么不在房里？这么晚，她跑去哪里了？小姐，白鹤来报
，玉三娘的房间有被进入的痕迹，她怀疑是王爷去而复返。走，看看去。是，我伴着仙云在等他，小混蛋居然回三娘那儿了。哎，仙云人呢？难道是莫冰把他们赶跑了？王爷，出了什么事啊？今日府中可有异常？一切如常。仙云和三娘也没出过府，丫鬟们也都在。是啊，一直都在。既然莫冰没有赶走他们，那应该就在府中啊。人去哪儿了？不对，那手绝对不是三娘的。还有，我觉得莫冰在维护她。王妃怎么会维护玉姑娘？大家发现了没有啊？咱们这位成王妃竟然和那妙音坊的仙云姑娘有些相像。这三个人。为什么会有这么多相似之处、啊？陆少，嗯，你有见过他们三个同时出现吗？我倒要看看，他们到底是怎么回事。你这个时候来做什么？两人确实有几分相似。王爷，本王今晚睡正房。你说什么？原来这就是王爷说的圆房啊！我这眉眼乱扩。的确越看越像仙云，只是仙云的胸，竟然已经到了这份上，干脆咽下来。嗯这么看着我干嘛？吓死我了！原来是梦游啊！不行，坚持了。嗯嗯压住了。都要看看你的能耐！哎呀呀呀呀！别别别！我去，就这胆子！嗯嗯嗯嗯！我我，让开！王爷怎么不敢看了？刚才不是想看吗？
。王爷今日不敢看，啊，那今晚就睡地上吧。这一夜，看似他平静睡着，但世子的动作之间拱手皆备。他到底是真睡着了，还是装的？我得再去仙云那看看。王爷不愿意来看我，原来是来看仙云了。别跑！别跑！啊、知道王爷你先来，招三暮四。可你不能太过分！后半夜就找仙云，偷向千月，地府仙妹。别停！我们都闹到这样了，仙云和三娘都没出来看一眼，莫非？他们出来干什么？我告诉你，有我在一日，你那两个小妾休想有好日子过。那本王也告诉你，从今天开始，本王不光要朝三暮四，我还要雨露均沾。三娘，我来了。爸，小文蛋要开始作妖了。三娘，我进来了。刚出炉的桂花糕，王爷有事。哎，这是我亲自整的，这手感才是三娘。趁热吃。说来就来，说走就走，真是毫无预兆。不好！王爷，王爷要一起吗？呃、啊，不不不，这衣服不是三娘的吗？哎呀，王爷。麻烦王爷帮我拿一下擦布。为什么要把这丹药扔了？王爷谢谢王爷，好香啊！这么晚了还擦胭脂吗？还还不是为了王爷。好，你继续。哎，王爷去哪儿？找王妃。哎王爷有事，没事就不能过来看看你。怎么这么晚梳头，打算出门啊？呀，这香味怎么这么熟悉啊？明日本王打算举办家宴，届时佳宁也会来参加，你好好操办哦。我现在去告诉仙云和三娘。刚才那个反应肯定是看出什么了，那怎么办啊？来不及，先过了周王再说。王爷今日来的倒是勤啊。仙先云啊，本王打算明日举办家宴。到时候你一定要来参加，王爷放心，我一定参加。
仙云。居然滑下来了，不好，被小混蛋看出破绽。王爷又来做什么？了？哦，本王明日打算在府中举办家宴，希望你也能来参加。我知道了，王爷请回吧。早点休息。此药是千年前药圣留下的，世间仅此一颗。王爷，王妃命旨信来报，说仙云姑娘和玉姑娘都身有不适，无法参加明日的家宴。果然不出所料，王爷是怀疑什么？我怀疑，我娶进府的一妻二妾是同一个人。啊！可是，莫冰明明是太尉府的大小姐，她为什么要同时假扮青楼名妓，还有寡妇呢？她为什么以三重身份嫁入王府？他这么做究竟是为什么？明说王妃、仙云姑娘还有玉姑娘，他们是同一个人，一荣二成的。仙云、三娘、莫平，他们怎么可以是同一个人？也就是说，我千辛万苦为母妃寻回的灵药，是三娘。不管他和三娘是不是同一个人，我都要搞清楚真相。他一人分尸三绝。将本王玩弄于古城之中，他到底想要干什么？我要解嘉宁的口，逼王妃先行。要不是看在表哥的面子，我才不来他的宴席呢。哎，郡主、嗯，跟您偷偷说个事儿。其实王爷之所以娶王妃，并非太尉府之雅，只不过是因为王妃跟云姨娘长得像罢了。啊、哦。原来你们家王妃是一个青楼女子的替身啊！嗯、哎呀，属下嘴碎说错的话，还望郡主左耳进右耳出，万不可。放心吧，我是不会说出去的。才怪！哼！啊，说是家宴，可是现在只有我们三个人，好冷清啊！表哥，嗯，你要不把两位姨娘喊出来，咱们热闹热闹。他们都身体不适，那我一会儿去探望一下。哎，表哥，嗯，你有所不知，近日京城多有传闻，说是表嫂跟云姨娘长得颇有几分相像。这表嫂。已然是天人之姿，那云姨娘这个艳冠京城的花魁，到底长得多美啊！仙云只是告病，并未请医，想来并无大碍，去请她过来吧。哼，啊，既然郡主想见，那我亲自去请。哎，一个妾而已，卢生去就行。他这是看破了老娘的伪装，索性将计就计，让心彻底消失。本郡主就是要来看你的脸的，你怎么给挡上了？郡主见谅，奴家得了痘疹，恐惊着郡主。这有这么巧吗？你不会是诓我的吧？郡主息怒，奴家这就给郡主看。我不看了，我不看了，你离我远一点啊！郡主
，斗枕传染，仙云自请离府，还请王爷准许。仙云，方才王妃着急出宫，本王拦都拦不住。来来来，坐。等王妃回来，我让她亲自送你去城外的小院，好好调养。这杯酒，就当是给你践行了。不会武功的仙云会造作了。好机会，正好接近，将仙云彻底扭曲。哪怕假装不会武功，你也要以身相护。为什么？为什么要这么做？你来到我身边就是为了救我吗？奴婢这就带云姨娘去看大夫。王爷，是赤眼之心吗？为什么他们三个会是同一个人？为什么偏偏赤炎之心在他身上？为什么偏偏他是三娘王爷，只听方才来报，说仙云姑娘已经没了。王妃敢于仙云姑娘护主有功，亲自将她装棺，要立刻送往城外安葬。最后判定仙云死的，可是三娘。是，正是玉姑娘。王爷是来问仙云的事吗？王爷，为何带着木梨？王爷若是无事，就请回吧。怎么，是我来的太突然，没来得及上妆吧？你说什么？三娘，没想到。你还会些拳脚功夫？王爷既然有所怀疑，那就放我离府果然没有上妆哦，王妃。你什么时候发现的
。王妃如此冷静，看来是已经想好了应对之法了吧？莫冰，这件事你给我的答案吗？站住！你告诉我，你为什么要假扮玉三娘来欺骗我的感情？说我欺骗你的感情，那你又打算怎么解释你的欺骗呢？金公子，三娘是你，仙云是你，莫冰也是你，到底哪一个才是真正的你啊？那你呢？游侠成王金公子，哪一个才是真的你？你用这三重身份嫁给我，到底什么目的？我怎么说不出来了？让我来替你猜猜吧。你嫁给我，是为了攀附我的权势？放屁！你一个纨绔王爷有何权势可攀？那就是图我王府富贵。呸！老娘富可敌国。你不图钱，不图权。你曾经说过，你不要我的人，就只要我的心。是。老娘哭着喊着嫁给你，是因为，是因为老娘喜欢你，满意了吧？真的？对，我喜欢你。还有什么别的要问的吗？要问眼看就要见底，偏偏于先生还不回信，小姐要怎么办才好？没了就没了吧，反正也死不了，哪里值得你哭一场？是不会毙命，可是会痛到生不如死。大不了到时候我往水里一跳，双眼一闭一了百了，反正外头有你呢，我怕什么？呸呸呸！你不是忌讳水吗？别提这个，我从小就是小姐捡来养大的，你养我这么大，你就得对我负责。不许半路丢下我！好，好，好，不丢，不丢，大不了绑了那小混蛋去寻云章。主人，花妈妈来报，说王爷正在妙音坊跟老太尉喝花酒。花妈妈问您是好生招待，还是大棒赶走？穆元奇去找祖父做什么？他不会是想戳穿我吧？老太尉都这么大年纪了，要是知道了真相还得了？莫冰，你叫莫冰，我叫莫冰，真的太巧了。我们来做个交易吧，我借你的身份一用，作为代价，我帮你杀了拐子报仇。你不说话，我就当你同意了。我以我的性命起誓，有生之年定护你的家人平安。哎，孩子，咱爷俩相逢就是缘分，呵。听闻莫斌走失过，祖父，您了解现在的莫斌吗？刚把他找来那会儿，好多人都跟我说，斌儿是假冒的。让我好好查一查，哼！我查什么查？我亲孙你自己不认得吗？啊！祖父，您别误会，我不是这个意思。我只是觉得我不够了解他。哎呀，孙女婿，这人呐，有好几张面孔呢，你不能用眼去看。
，你要用心去看才行，知道吗？可我和他之间的问题，并非用真心便可解决的。祖父，如果您的母亲和妻子同时掉进水里，您救谁？臭小子，你玩我的！你哎呦，老太妹，<笑>走。呃，乖孙女儿，你听我解释啊，我跟他。就喝喝酒解解闷儿，没别的意思啊。走吧、哎，你们小两口自己的事儿还得靠你们自己解决。您放心，我们会解决的。哦，那就好，那就好，好孩子啊。哎，你们好好聊啊。哎，莫斌，我之前说的那些话有些重了，我向你道歉。果然，他还是决定向真爱妥协。我们合离吧。什么？有道是：画皮画虎难画骨，知人知面不知心。我可以解释。不用解释，你的一切我都知道了。侠女聂隐娘、啊、本是中尉博大将聂风之女，十岁时被一女尼偷。你从小被人贩子拐走，后来又为隐士高人所救。一入深山不知日月，昔日名门闺秀就此开启了。你习得一身武功，本应该楚斗安良，快意江湖，没想到一下山就被认回了太尉府。你身负绝顶武功，心怀天下。怎肯如寻常闺秀一般，又于四角高墙之下？于是，你一面承欢于太尉膝下，一面扮作仙云和三娘，行侠仗义。就像那一次，你救了我一样。我原以为游侠只是一厢情愿，没想到你心里一直有我，只是不便暴露身份，所以不能回应我。后来，你见我屡遭刺杀，为了保护我，这才千方百计地嫁了过来。莫斌，从前我对你态度恶劣，但是你却在我身边默默守护着我。如今想来，我很惭愧。现在知道了就好。可是已经晚了。你什么意思？你救过我很多次，就当是我欠你的。但欺骗，就是欺骗，我容忍不了欺骗。就因为这个，你就一定要合理？一定要合理。没有挽回的余地了看起来，王妃是真伤心了。哎，王爷，为何非得合离不可？莫非即将出关？你要跟两个我最爱的女人自相残杀吗？我知道您听不到，但我现在很乱。我不知道该跟谁说，您知道吗？他既是仙女，也是三娘，更是太尉府的大小姐。我们彼此相爱，可他偏偏是您的药。救你是我的责任，可他是无辜的。我向您保证，只要您能够放过他，上刀山下火海，我一定为您寻回解毒灵药
，鲁生送来的，说是王爷亲手做的，请您务必尝尝。可是他不是正在和小姐闹和离吗？他这是还债呢。他既然还想着对小姐好，那是不是还有挽回的余地？他心意已决，纠缠已无用。可咱们要是不守着，他出事了怎么办？通知妙音峰，把所有景王的情报都整理给我。在离开之前，我得先解决景王。还有，你问问他什么时候写和离书。小姐这么果决，倒有几分“他若无情，你便休”的意思了。错，这叫当断则断。小姐哪里去？贵客，尝尝这西域美酒，可还合口？嗯，嗯。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。这不用带孩子的日子，真是自在舒心。来，让你们管理好看的小郎君都来玩。老娘今日要雨露均沾。来，给小娘子绑上。那我们开始吗？好，别跑啊！别跑！别撞啊！别撞啊！别撞啊！哎，别跑！别跑！别跑啊！别撞啊！在这儿！哎，抓住了！身无二两肉，各手！别跑！别跑！哪呢？哪呢？别跑！别跑！别跑啊！别跑！在这儿抓住了，腰上缠肉龙，少吃点。还有哪呢？在哪儿？在这呢。啊！抓住了！啊，这个甚好，甚好，甚好。王妃真是好眼光，好兴致啊！走走走。走。什么王妃？马上就是戚妃了。我知道，我知道，我之前说的那些话伤了你，但但你就是这么跟我赌气的吗？我从不会为了跟男人赌气而做违背我心意的事情。我爱你护你，出自本心；我游戏人间，亦出自本心。你在这儿和这些男人喝酒，你对我们合离的事情完全不上心。你不是说过你，你喜欢我吗？我是喜欢你，但是你不留余地坚持要合离的，怎么，还非得我哭着喊着求你不要抛弃我，你才能满意啊？不是，我不是这个意思，我。你的意思是一个喜欢你的女人被你抛弃后，居然没有每天以泪洗面？没有，我是有不得已的苦衷的。什么苦衷？你说出来，我来帮你解决。我，我生平最讨厌，就是借着苦衷的幌子，肆无忌惮的伤害别人。你怎么突然变成这样了？那你真是误会了，我一直这样。以前的我是装的，现在你看到的才是真实的我。这个女人怎么翻脸比翻书还快啊！明明做尽了无情事，却还装出一副可怜样。心机深沉的小混蛋，老娘要不取了他的心，都对不起他这番唱念作打。小姐，花妈妈把景王的情报送了来，我仔细看了之后，发现有一处疑点：景王的封地东海，钱粮杂税支出不平。你二位的，也就是说。东海郡有见不得人的秘密。嗯，看来今晚得去景王府一探究竟。这小混蛋身边要是没人护着，早晚被他那个哥哥收拾了。我先拿了这个吧，也好日后有个后招。说到底，还是关心。老娘当然在乎他的心，否则云昭还没回来，这小混蛋就先死了，我上哪哭去？哦
，莫斌，又要去哪儿？去砸景王府。怎么，你也要一起去？去。这里应该就是景王府最重要的地方吧？你在找什么呀？自然是找景王府的秘密。以我的经验，最重要的东西，往往藏在最隐蔽的地方。记住你了，我也记住了。既然已经和离，以后就是男女授受不亲了。你离我远点，你别动别急，还有刺激的没完。怎么样？我独家秘制的超级蛋，一颗下去绕梁三日，两颗下去惊天动地。你能不能告诉我，你拿那令牌到底是干什么用的？程阳，怎么回事啊？快，回王爷，不知是谁投放了核物，飞刀竟如此。快去，快去查，到底是谁干的？快！是。王爷，是程王。陆远奇，我跟你无功代替。东海令，王爷，坏了！不是，王爷稍安勿躁。就算成王得到东海令，也不知道他的用处。他现在是不知道，不代表他以后查不出来。本王豢养四君的事，一旦败露，这满府上下一个都别想活。那属下这军的人抢过来，愚蠢！你怎知他藏在哪里？不行，得想办法。把整个成王府都纳入囊中。可自从成王妃入府，成王府就防得跟铁桶一般，所有刺客们都有去无回。那就利用可以收拾他的人，控制他。快去！是。就当是我欠你的，但欺骗就是欺骗，我容忍不了欺骗。你就一定要和离？一定要和离。抓住了！啊！那、啊。今朝有酒今朝醉，不管明日去何里。小姐，昨晚和王爷不是还好好的吗？怎么又喝上了？那不也得和离吗？哎呀，曹内使来了，传皇后口谕，命你即刻进宫，即刻。哎呀，小姐，你清醒一点啊！嗯，快去请王爷。好。陈王妃，现在有外界传言说你用狐媚伎俩笼络夫君，谋害妾室，搞得王府上下乌烟瘴气。哪是传言啊，就是事实嘛！娘娘
这既然是传言啊，便不得当真。我呀，我可是一等一的贤惠人。不信，不，你问皇兄，皇兄可以作证。我连吃饭都是要帮我家王爷试毒的。哼，那日弟妹可是把元气的脸都丢光了。<笑>现在京城谁人不知，这成王妃可是手腕了得。刚刚入府不过月余，便把两个美妾整治得无影无踪了。恶毒善妒，不知悔改。你现在这副样子，和妲己玄机之流有何区别？玄机？姑母说的可是那个前朝妖女玄机吗？传说她上知天文，下知地理，能呼风唤雨，是千年狐妖所化，是不是真的？是不是真的？不要听这些市井传言。不过就是一个祸上王国的妖女罢了。可是我听说她手段了得，前朝皇帝和前朝大将军都是她的取下之臣。嗯，但她如果不是妖女变的、嗯，怎么会有这种本事啊？野史话本不可信。我，玄机，玄机，他一没干政，二不结党，三三无子嗣。连个外戚都没有，实在是清清白白。说他说他祸国，其实也就是被拿来当挡箭牌的。哎，你还知道什么？玄机祸国乃正史所载。莫氏，你竟敢为一个妖女变白？难道你真的是有意仿之？嗯，娘娘，你放心，人呐，不可能两次。都掉进一个坑里，放肆！成王妃失仪，罚跪太庙，无赦，不得出宫。儿臣愿意派人护送弟妹前往。那可不行，我还得保护她呢。请吧，慢着，雅哥，母后。你怎么来了？我来带我的王妃回家。王爷，成王妃又回了成王府，东海令怎么办？这次他们必须死。哎。嗯，你走慢点。王妃，嗯，你还能走吗？你谁呀、啊？哼、啊，是你这个死鬼，你这个死鬼啊，还好意思来见我？说好要做一辈子的好姐妹，怎么你转头就被那个八块附近的小狐狸精勾搭跑了，还让我替你背了一百多年的黑锅？你说你对得起我吗？对得起我吗？嗯，是是是，你说的都对，是我对不起你。哎，你怎么了？没事，死不了。心痛竟然缓解了，赤颜之心还有这种功效。我也有说不出的苦衷
你们都有苦衷，多情的是你，绝情的也是你，可你偏偏都没有想过我。只要你活着，我做什么都愿意。穆言奇去游湖了，表面上只是普通应酬，但据方内情报和景王有关。看看去，小姐不可。云先生临走前就千叮万嘱，不让您去游水的地方。小姐，您照顾他已成了习惯。但既然已经决定和离，就把保护他的任务交给妙音方吧。嗯，来信了，表哥，你等等我。慢点，慢点，慢点。你来干嘛？我来找木。哦，表嫂。我想问他，《妖女玄机传》里面的故事有几分真几分假？小姐，来信了，云先生来信了。总算要回来了。等云先生回来，你就能变成正常人了。嗯。小姐，我一早就想问了，这是什么？从木原智那儿顺回来的，想必是个极其重要的东西，应该跟东海郡有关。找个机会，给木原齐吧。小姐三句不离王爷，难道是不舍？奴婢斗胆疑问，小姐究竟是不舍他的心，还是不舍他的人？死丫头，掏打！<笑>小姐，不好了，妙一方传讯，王爷遇险。毛<笑>斌，你没事吧？我没事。王爷，您不能再下水了。王爷，让属下们去吧。王爷，你不能下水了。王爷，放开我！王爷，放开我！王爷，王爷，王爷，王爷，王爷。玄奇，你没事就好。玄奇，你干什么？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊我都可以退步，唯独这一次，你害了他，你害了他！我警告你，他
他要是有什么好的，我不会放过你的。美人齐，公子，阿、啊、南，阿虎哥，我没死，谁都不准告急。能让老太太知道此事。是。表哥，表哥，我来帮你救表嫂。你们去找。是。王爷，您多少吃一点吧。王爷。加派人设，属下这就去安排。三天了，表嫂现在肯定活不了了。活要紧，人死要紧时，找不到，我就把湖水抽干。王爷，这么大的湖想要抽干，光是挖掘排水就得一个月。那你继续找。我不能把他自己留在这么冷的湖水里。王爷，表哥，你不能下水。表哥，王爷，王爷，这次是第几次落水了？感觉还是一样的。我用给你制造假性的残剑造了他，现在他就是你，你们都有一个共同的致命弱点。什么弱点？假心虽然能让你不老不死，但一旦进了水，便会让你失去所有的力气，你将无法靠自己的能力浮出水面。若是无人搭救，你便会永远沉没在水底。这人偶擦干了水，便可恢复正常。几天了，小混蛋居然还没有放弃。小姐临走前吩咐，一旦他落水，让我立刻带人去捞。可这都三天了，连湖边都没摸着，这可如何是好啊？是说，这十步一岗，五步一哨，围得比城门还严，这可咋突破呀？
，让无心之人种下的结生根发了芽，就连刺痛也应声出枝芽。没有拥抱都变成奢华，我们才学会。小混蛋，明明是你哭着喊着要和你的，现在难过成这样，是什么意思？难道？你要老娘扎手红你啊！莫皮，我带你回家。嗯、这可叫老娘怎么扎实？我都出去。是是。我后悔了，莫平，我不想和离他，我从来都不想离开你。我总是。你说合理，就倒也不会。但我忘了，你对我那么好，换来的却是我一次又一次的恶言相向。你的意思是，一个喜欢你的女人被你抛弃后，居然没有每天以泪洗面？没有，我是有不得已和苦衷的。我生平最讨厌，就是借着苦衷的幌子，肆无忌惮的伤害别人。你妈的没错，是我自己不敢承担后果，是我总想两全。我明明那么在乎你，但是我从来没有开口说过我爱你。为什么不能对你好一点？他因为失去了，是不是足够证明他其实并没有那么绝情？如果再迈出一步，我是不是会得到与三千年前不一样的结局？这一世之人下葬之前，都会被净身和装殓。
，所以今晚无论如何要把东海林软骨弄到手。就要下葬了，小姐还要怎么起死回生啊？急死我了！嗯。哼。老太尉一路哭着来的，谁劝都劝不住。小姐。王爷走了，怕我了三天，人都要冻透了。我要不醒过来，你就要去地宫里挖我了。快找东海林！王爷，还有事情？不就是个死人吗？有什么害怕的？还是这个的？哎呀，什么鬼？小心，王爷，我来保护你。小姐，着火了，这可、个、怎么办呀？把他抬进棺材里，赶紧。使劲！快走，快，快走后面走。啊，对，东海亮。罗宾，不行，这不出去肯定会撞上的。罗宾。不生，是为妖。胡说！你放屁！你，你才是妖！你们全家，这这这就你是妖！你，这，太好了，活着就好，你活着就好。你起开，你起开，孩子，活过来就好，活过来就好。有有你，使人精气为生。今日若不拿下他。我们这一个人也别想活，我看谁敢！都闭嘴！前日王妃骤然落水，本王伤心过度，竟然忘了一件事。王妃幼时为隐士高人所救，习得归西之法，可在水下撑过三日。啊、有这事儿，有这事儿！老夫一时情急，竟然给忘了。呃、大家不要怕，不要怕啊！<笑>那什么鬼？什么？呃，我们先跪去。滚！快滚！如果你需要我的解释，每个人都有自己的秘密。
，如果你不想说，那我就等到你想说的那一天。别看了，你都看一晚了。你不是还闹着要和离吗？不和离，这辈子都不和离。我再也不要离开你了。君不负我，我不负君。原本我只想得到你的心，却不知从何时开始，我把自己的心也交出去了你来干嘛？我警告你啊，你表嫂还没恢复好，你不许找她麻烦。表嫂现在可是我最崇拜的人，我怎么会找她麻烦？来，表哥，你看，这是我送给表嫂的礼物。什么东西啊？玄机呀、啊！表哥，你看这个玄机和表嫂长得很像呢，我觉得这就是表嫂和玄机的缘分。<笑>玄机竟然也有一模一样的长生丹，表哥。所以，百年前的妖女玄机是你。千年前的女将莫冰，也是你，是我。你不老不死，活了三千年。对，你怕了吗？<笑>怎么可能有人活三千年而不亡？莫冰，你真的不是在骗我？我这样不老不死的怪物，你还敢爱吗？听说嘉宁郡主送了份价值连城的厚礼给小姐，小姐见了吗？确实是一份大礼，你去准备一下。我和祖父告别完，即刻离京。小姐，发生什么事了？穆元奇知道我的真实身份了，他没法接受。想来也没有哪个男人能够接受一个比自己大三千岁的爱人吧？那心脏呢？王妃呢？回太尉府了。陆生，你相信这世界上有不老不死之人吗？这世间之大，本来就无奇不有。有人能够以毒续命，有人可以死而复生，那自然也有不老不死的人。王爷，您多年来所寻找的，不就是这个吗？我这么多年心心念念要找的东西，不就是这个吗？我这一生想要的不敢要，想救的救不了。想要保护的人
却伤到最深。想厮守一生，可是我的一生却是他的弹指一挥间。每个人都有选择的权利，可凭什么只有我无路可走？别跟我来！孙女，对不起您。哎，咱们祖孙俩还有什么对得起、对不起的？无论你以后走到哪里，无论你有什么身份，你要记住，这个太尉府永远都是你的家。您早就知道了。我是眼神不好，但我自己的孙女，我还能认不出来？其实说实话，这么些年，我挺感激你的，你帮冰儿报了仇，而且还不嫌弃我这个糟老头子，愿意真心实意的孝敬我，我这心里头清楚着呢。那你为什么？不拆穿我呢？你给我一个好孙女，我给了你一个家，咱们祖孙两个相依为命，其乐融融。我为什么要拆穿你呢？<笑>你要是想我了，回来看看我，我就知足了。嗯，你就这么走了。不要那个臭小子了！敢欺骗，就是欺骗。就因为这个，我容忍不了欺骗。<笑>你呀、啊，你呀、啊，孩子，爷爷祝福你，一生都幸福快乐。谢谢爷爷。收摊了。等会儿回来。我这还剩点猪肉，你拿回去吃吧。他是在告别吗？就因为我拆穿了他的身份，所以他想离开。莫言琪，这就是你想要的结果。还是就这么离开。小姐，你刚刚是在等他吗？哎呀，他走了，明天走。对呀。没跟过来。先走吧。啊。能不走吗？嗯，小姐，我先走了。我这个千年不死的老妖怪，你不怕吗？怕什么？怕你用玉三娘的身份使我爱上你，用仙云的身份替我挡剑，还是用莫冰的身份在我身边死缠烂打？你我都有彼此一箩筐的把柄，如今翻旧账还有意思吗？莫斌、仙云、玉三娘，还有眼前的这个你，莫冰，他们组成了完整的你。我接受你所有的好。
也接受你所有的不好，你所有的一切，我通通都接受。可我做的这一切，都是为了要弯他的心。我痛恨明九，到头来，我却活成了他。可我不想再继续了，就不能再给我一次机会吗？我会向你证明，三千年的时间不会成为我们之间的障碍。我们可以相爱，直到我白首。可你白首时，我容颜依旧。我不悔。傻不傻？你给我机会，那我们就试一试，在这场爱情里，不会再让你受到任何伤害。好，小混蛋别急着投降，咱们还是先想想怎么解决这块玉吧。皇兄为了得到他不择手段，我害怕他会对你不利。老娘千年的道行，还怕他一只小狐狸啊？是是是，但是还是要想办法先铲除他的党羽、嗯。好了，差不多了，你尝尝。嗯，孺子可教也，就是还差了点火候。胡说。火红刚刚好。城王派人送来的，他还说说什么？他说这是他最后一次顾及兄弟情了。他以为我还要感激他吗？只是无法无天。景王志不孝不替，私交朋党与民争利，时乱朝廷之法度，身负朕恩。然朕顾念父子亲情，今诛其党羽，令至闭门思过，非诏不得出。臣领旨。绝不会放过你！哎，世界上居然有如此人间仙境，我竟现在才知道，真是遗憾啊！来，表嫂，从今往后。你我亲如姐妹，下次再有这种好地方，你可一定要记得带上我啊！跟着姐姐走，保证天天有小郎君。是呢，是呢，<笑>二位客官可不要忘了小可哦。嗯。哟，哎呀，这王妃还能天天有小郎君呢，真是好福气啊！就是不知道你家王爷知不知道这事儿啊
他不是在皇宫呢，怎么又追他？哎，别停，继续，继续，继续。嗯，继续。哎，哎等我，等我。哎，别走。等等我，等等我。你生气啦？哎，我那不是为了哄佳宁吗？你不是让我跟他搞好关系吗？我俩现在关系可好了。哼，关系好，哭嫂一起上南风馆。好，不去了，不去了，日后再也不去了。没呀，我走不动了，我走不动了。你背我，嗯，背背我嘛。我告诉你啊，以后再让我发现一次，看我怎么收拾你。好，以后我只跟你寻欢玩乐，花天无欢。<笑>哎，过两日便是上元节了，到时候我带你去个地方。什么地方？我不告诉你。走喽。<笑><笑>王妃，王妃，不好了！王爷被歹人掳走了，他们要您亲自去说王爷。这个歹徒不太专业啊，竟然忘记要赎金了。王、呃、爷，我只能帮你到这儿了。那<笑>这,这可以啊，这灯真好看啊！这个也好看。原来是要我立多时看黄昏灯火时。好，那就来这个。来了吧，这个我来了。嗯、是穆言奇让你来的吗？想要见到他，须得过我这一关。执子之手。好，有一个惊喜在这四个灯笼里，也只有一次机会，错了就再也见不到他了。看那个，您看这个怎么样？哈哈哈哈哈！执子之手，与子偕老。你拉住了他的手，就相当于过了第一关，他就在烟花盛开处等你。你说你没什么关系，我却最先伸出了你的手。我想拉着你，带你走过漫漫长路。<笑>你李猜到了，他就是你的。雨打灯南面，风吹色更明。若非天上去，定作月边星。你李就在这四个物件里，小姐请选择。跟着光走，他就在光的尽头。就是要花团圆圆嘛，多吉利啊！君生我为生，我生君为老。相逢春到时，日与君好。君生我为生，我生君为老。相逢正当时，日与君好。
三千年的时光不会成为我们之间的鸿沟。你走过来，我就在这里等你。我会向你证明，三千年的时间不会成为我们之间的障碍。我们可以相爱，直到我白生。啊！哎，你这个好看，你长得好看多了。是你呀！你看，我从未见过。这是你给我准备的礼物吗？是啊，这是我给你准备的孔明灯。你上去吧。你不去吗？那我一个人去有什么意思？哇，这太美了！啊！都转过千百个春花，怎能说相思憔悴？我偏爱那余温，越往前越难自拔。握不住又不肯放下，命运弄得风中沙。你撩开了长发，泪痕又在脸我家王妃真厉害。我家王爷准备的惊喜，我也很喜欢。心之人种下的结，深割发了呀，就连刺痛也眼神出枝芽。生死赋予的伟大，半生来已开了。这是什么地方？这是什么地方不重要，重要的是，这里只有我和你，我们只是一对普通的男女。哎，怎怎么了？美色误人啊，虽然为人诚不欺我，再这样下去，我就要顶不住了。要说美色误人，你不是最有经验吗？啊，前朝国君的爱妃玄机，从此惹得君王不早朝。小王爷别吃醋了，以后我只为你一人不早朝。以后不许去南风观找那些小郎君了。<笑>好，好，好。你，你看什么？看你眼中的我。其实我也跟普通的姑娘没什么两样，会因为一盏花灯而高兴，会因为情郎的浪漫而感到幸福。你本来就是个普通姑娘，活了三千岁的普通姑娘。嗯，三千年老吗？让我看看啊，<笑>老在哪里？嗯。<笑>不，你不是一个普通的女子，你不会老，不会死，但他会。又心口疼，这就是长生带来的隐疾吗？这就是长生不老的代价，让我抱一会儿就好了。如果变成常人，就必须要取出你的心脏；可若放弃取心，我又还能与你相守到几时？怎么了？没什么，就是觉得现在太过幸福了，怕眼前的一切都是镜花水月。那就让光阴停住，我们永远留在这镜花水月里